Ten years in the making. Yan. Ten years bago nagkaroon ng decision or ng verdict itong Maguindanao massacre. And kung titignan mo nga, para sa uh, pamilya ng mga biktima, napakatagal. Napakatagal ng ten years, di ba? Ang dami na. Ang dami nang nangyari. But then... Considering naman kasi yung number ng tao na involved, tsaka yung weight ng case, um, masasabi nga na mabilis na yan kung tutuusin. And of course, we're thankful na yun, nagkaroon na ng decision, um, nabigyan na ng sentence yung mga tao na dapat ay managot dito sa ano sa ka- case na ito yung Maguindanao massacre. Kung titignan mo, isa lang to sa mga gulo na nangyayari diyan sa Mindanao. Although ito kasi yung na- nagmarka talaga eh, sa Pilipinas. Pero kung titignan mo yung gulo sa Mindanao, sobrang tagal na niyan. Bakit? Kasi away ng pamilya. Alam mo yon mga clans, sa politika, ma, mga iba't ibang paniniwala. Yun, yun yung um, ugat kung bakit maraming um, conflicts dyan sa Mindanao. I remember meron akong nakausap noon na isang sundalo. Ano siya, isa siya sa mga, yun talagang nandun sa gera mismo. Sabi niya ganyan one time. Oh. Sabi niya, alam mo, dapat ang ginagawa dyan sa, ano, sa Mindanao. <laughs> Patayin na lang lahat ng tao. Yun yung term niya. So, parang ako, parang nagulat ako. Sabi niya, kasi ganito ang nangyayari dyan sa Mindanao. Eh. So, gera. Patayan. So, ngayon, ang nangyari, yung mga kabataan, yung mga bata, mga batang paslit, Nakita nila na pinatay yung magulang nila. Sabi niya ganyan. So, anong mangyayari dyan sa batang yan? Ano ngayon yung nasa isip niya? Di ba, ano, um, maghiganti? So, ngayon, paglaki niyan, magiging cycle na lang yan. Ganun din. Ganun ang mangyayari hanggang sa darating ang panahon, mapapatay din yan. Ganun, the same situation. So, paulit-ulit lang yan. Kaya hindi natatapos ang gera sa Mindanao. So, nakakalungkot, no? Kasi siya mismo kasi galing mis- mismo siya doon, eh. And talagang nar- naranasan niya na nakita niya yung buhay sa Mindanao. Kaya lang kasi, ano bang sinasabi ng Bible tungkol sa paghihiganti? Di ba sabi niya? It is mine to avenge. Yan yung promise ni God, eh. Di ba? So, there natapos ang isang phase <laughs> kasi syempre meron pang ano yan may appellate court pa meron pa tayong um, meron pa tayong supreme court pero yun nga believe na si God talaga ang manguna dito sa case na ito and justice will be given dun sa mga tao na na api dun sa mga pamilya ng biktima. Uh, siguro I'll just end this uh, video with a Bible verse ito. Sabi dito sa Isaiah 51:4 to 5. Listen to me my people, hear me my nation. Instruction will go out from me, my justice will become right to the nations. My righteousness draws near speedily. My salvation is on the way, and my arm will bring justice to the nations. The islands look to me and wait for my arm. So there, let's continue to pray for the families of the victims and sa lahat ng tao na involved dito sa case na ito. Yun lang po. Salamat.